Buonasera a tutti, siamo a Palazzo San Giorgio con il Vice Sindaco Capra e l'Assessore al Bilancio Filiberto. L'emergenza sanitaria è ancora in corso, però abbiamo un'altra emergenza da affrontare, è l'emergenza economica delle imprese colpite dalla crisi, delle famiglie impoverite e di chi ha perso il proprio posto di lavoro. Allora la Giunta ha varato un primo pacchetto di provvedimenti in ambito economico che verranno sottoposti prima alla commissione competente formata da maggioranza e opposizione e poi al parere del Consiglio Comunale. In questo scenario economico e eh, in attesa di quelle che saranno le iniziative e i provvedimenti del Governo centrale di carattere economico-finanziario abbiamo quindi ritenuto necessario affrontare un pacchetto di proposte che partono dalla, 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 dalla TOSAP, dal tributo relativo alla TOSAP per l'occupazione del suolo pubblico, per il quale proporremo uno sgravio per le attività mercatali che non hanno potuto svolgere la loro attività e uno sgravio al 100% anche delle attività dei commerciali che sono state, per le quali è stata imposta la, la chiusura a seguito dei provvedimenti governativi. A questi si aggiungono anche le iniziative, le proposte che riguardano la Tari, per, que, per quanto riguarda la Tari verrà proposto una, un nuovo regolamento che speravamo di poter sospendere nella sua approvazione, ma poiché non è arrivato il decreto eh, governativo saremo costretti a proporlo al Consiglio nella seduta del 29. In questo regolamento abbiamo inserito un articolo con il quale chiederemo appunto di poter sgravare al 100% una riduzione integrale per le attività commerciali della Tari per tutto il periodo di chiusura imposto dall'organo centrale. Questo per quanto riguarda la Tari, abbiamo anche, sempre perché non è arrivato il decreto di rinvio, dovremo sottoporre al Consiglio l'approvazione delle rate di scadenza della Tari. Le scadenze saranno proposte, eh, verranno tutte differite dopo il periodo estivo e saranno 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e l'ultima rata prevista per il 16 dicembre. Questo è il pacchetto attuale, sempre in attesa di quelle che potranno essere decisioni del, dell'organo centrale e dello Stato centrale. Sull'IMU, anche su quello, attendiamo decisioni dello Stato trattandosi di un'imposta nazionale e quindi anche lì attendiamo le decisioni e i provvedimenti governativi per quanto riguarda l'IMU. Il Comune, parallelamente all'emergenza sanitaria, è conscio che c'è un'emergenza economica in corso ed è voluto ricorrere a risorse proprie perché le coperture finanziarie per gli sgravi che vi sono stati descritti sono stati trovati all'interno del bilancio comunale, è voluto andare incontro eh, ai cittadini sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche con i provvedimenti che vi sono stati appena descritti. Sostanzialmente, eh, detto per noi poveri comuni mortali, eh, la tassa rifiuti verrà prorogata e eh, posticipata dal, dalle solite scadenze che erano al 31 maggio e al 30 novembre a settembre, quindi suddivise in quattro rate invece che due, a settembre, ottobre, novembre e dicembre. Inoltre per le attività che sono rimaste chiuse nel periodo di emergenza sanitaria per decreto eh, dello Stato o per eh, decreto comunale eh, si è previsto uno sgravio al 100% per tutto il periodo in cui l'attività è rimasta ferma quindi ad oggi dal 9 marzo al 4 maggio o per le attività che rimarranno ulteriormente chiuse fino all'effettiva riapertura. Parallelamente a questo, anche sulla tassa di occupazione solo pubblico, cioè per le attività mercatali e per tutti quegli esercizi tipo vari ristoranti che avevano un DO, si è previsto o attraverso l'esonero o attraverso un contributo che non pagheranno la relativa tassa per il periodo di chiusura. Bene, quindi anche in materia economica il Comune sta facendo la sua parte, questa è una comunità, nessuno è solo, dobbiamo sostenere la nostra economia in questo momento difficile per ripartire alla grande. Grazie a tutti gli uffici, grazie alla Giunta, al Consiglio, ai collaboratori, perché insieme stiamo affrontando al meglio questa battaglia. Buonasera a tutti. Buonasera.